Bienvenidos a UDE Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de Matemáticas Discretas. Hoy comenzaremos a estudiar el capítulo número 6 sobre máquinas de estado finito. En este capítulo veremos los siguientes módulos. El módulo 33, máquinas de estado finito. El módulo 34, diagramas de transición de estado y cadenas. Y el módulo 35, autómatas de estado finito. En el capítulo 4 se analizaron circuitos lógicos sin memorias, donde la salida en un instante dado depende solo de la entrada en ese mismo instante. En este capítulo vamos a estudiar sistemas secuenciales, donde la salida en un instante dado depende no solo de la entrada, sino del estado del sistema en el momento en que se introduce la entrada. Cada día nos enfrentamos a situaciones de entrada y salida. Por ejemplo, cuando se compra un tiquete de metro en una máquina expendedora, la entrada se da al pulsar un botón. Después se introducen las monedas para obtener la salida esperada, es decir, el tiquete. La máquina de alguna manera cuenta las monedas introducidas hasta llegar al monto correcto. En ese momento y no antes, la máquina dará salida al tiquete y entregará la devuelta si es necesario. En consecuencia, la máquina debe recordar interiormente, a medida que se introduce cada moneda, cuál es la suma de dinero que se ha introducido. En este capítulo, entonces, estudiaremos el concepto de máquina de estado finito, con la cual se puede modelar la situación descrita. Además, estudiaremos los diagramas de estado para representar gráficamente las máquinas de estado finito y los autómatas de estado finitos, como un tipo particular de máquina de estado finito. Entonces, en este módulo que veremos hoy, la máquina de estado finito, vamos a ver los siguientes contenidos. Máquinas de estado finito y los objetivos que vamos a ver es definir el concepto de estado finito. Las, las preguntas básicas que estaremos en condiciones de responder al terminar este módulo son ¿Qué es una máquina de estado finito? ¿Qué caracteriza una máquina de estado finito? ¿Cuántas funciones se definen en una máquina de estado finito? ¿Cuántos conjuntos hay que definir en una máquina de estado finito? Entonces, los contenidos que vamos a ver, vamos a eh, eh, precisarlos brevemente en este mapa conceptual. Hoy veremos el concepto de máquinas de estado finito, que es un sistema donde la salida depende no solo de la entrada, sino también del estado actual del sistema en el momento en que se introduce esa entrada. Y estas máquinas se caracterizan por los símbolos de entradas, símbolos de salida, de salida, estados, una función de próximo estado y una función de salida. Entonces, vamos a definir qué cosa es una máquina de estado finito. Una máquina de estado finito se caracteriza por un conjunto finito A de símbolos de, de entrada, un conjunto finito E de estados internos, un conjunto finito B de símbolos de salida y una función de próximo estado, que es una función de E cruzada en E. Y por último, una función de salida G de, de E cruzada en el conjunto de símbolos de salida. O sea, por estas cinco, eh, por estos conjuntos y estas dos funciones, se va a caracterizar una máquina de estado finito M. Esta máquina se va a denotar por M de A, B, E, F y G. O sea, el conjunto de los símbolos de entrada, los de salida, el conjunto de los estados, la función de próximo estado y la función de salida. Y por lo general, se da un estado inicial E sub 0. Vamos entonces a ver un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo del cual hablamos en la presentación del capítulo. En una estación del metro, una máquina distribuye tiquetes sencillos de a 600 pesos el tiquete. La máquina acepta monedas de 100, 200, 500 y 1000. Mediante una tabla describa los diferentes estados de la máquina y la salida. Vamos a ver entonces cómo vamos a representar, a solucionar este problema a través de una máquina de estado finito. Vamos a suponer que la máquina se encuentra en el estado E sub 0 en el tiempo T sub 0. Al introducir una moneda X en el tiempo T sub I, la salida será a la función G de la entrada y el estado de sub S, que es el estado de la máquina en el tiempo T sub I. A esta salida le sigue una transición de la máquina en el tiempo T sub I más 1 a otro estado, dado por F de X de E sub S. 
Vamos entonces a cómo vamos a, descubrir, a describir los estados del conjunto E. Estos estados van a ser, E sub 0 va a ser el estado inicial de las máquinas cuando aún no se ha introducido ninguna moneda. E sub, I, e sub 1 va a ser el estado en que la máquina recuerda que se le insertó una moneda de 100 pesos. E sub 2, la máquina recuerda la inserción de 200 pesos. E sub 3, la inserción de 300 E sub 4, que se ha insertado 400 pesos. E sub 5, que se han insertado 500 pesos. Y E sub 6, la máquina recuerda la inserción de 600 o más pesos. ¿Cuál va a ser el conjunto de los símbolos de entrada? El conjunto de los símbolos de entrada va a estar formado por A, 100, 200, 500 y 1000, que son las denominaciones de las monedas, y B. N detalla el hecho de que no se ha introducido ninguna moneda. Y B detalla el hecho de que se hunde el botón para obtener el tiquete. Vamos entonces ahora a ver cuál va a ser la función de próximo estado. O sea, con qué función vamos a cambiar de un estado a otro en dependencia de cuál es la moneda que se introduce. Esta función de estado se va a detallar en la siguiente tabla. Fíjense que aquí tenemos una, una tabla de la función de próximo estado. Estas son las posibles entradas, las denominaciones de la moneda, más el hecho de que no se introduzca ninguna y el hecho de que se oprima el botón para obtener el tiquete. Y estos son los estados de la máquina. Y aquí tendríamos, por ejemplo, F de E sub 0, 500, nos da E5. Eso significa que en el instante de tiempo siguiente, la máquina recordará que, le han, que se le han introducido 500 pesos. Por ejemplo, si vemos aquí F de E sub 3, 200, eh, igual a E5, esto significa que la máquina pasa del estado de sub 3 al, al estado de sub 5. Es decir, que pasa de recordar que se le habían introducido 300 pesos a recordar que ahora que tiene que le han introducido 500. Otro ejemplo, por ejemplo, eh, tendríamos F de E5, 200. F de E5, 200 es E sub 6. Eso significa que la máquina pasa de recordar que le habían introducido 500 pesos a recordar que se le han introducido más de 600 y por eso es que cambia al estado E sub 6. Fíjense que al posar, al, al, presio, al oprimir el botón, eh, la máquina pasará al estado E sub 0 solo si está en el estado E sub 0 o en el estado E sub 6. Vamos a ver entonces ¿Cuál va a ser el conjunto de salida y cómo sería la función de salida para este caso? El conjunto de salida va a estar dado por N, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000, que serían las posibles de vuelta. T va a significar que se entrega el tiquete y N significa que no hay ninguna salida. Esta función de salida se va a detallar en la siguiente tabla. Esta es la tabla, aquí tenemos entonces, para cada estado y cada entrada, cuál es la salida de esta máquina de estado finito. Veamos, por ejemplo, G de E sub 3, 500, es 200, lo que significa que la máquina pasa de recordar que se le habían introducido 300 a recordar que se le han introducido 800. Por tanto, la devuelta debe ser 200. Si vemos ahora F de E sub 3, eh, F de E sub 3, 500, F de E sub 3, 500, que era lo que estábamos viendo, F de E sub 3, 500 lo habíamos visto en la tabla anterior y el resultado era E, e sub 6. Es decir, que la máquina pasa al estado de sub 6, donde recuerda que se le han introducido más de 600 pesos. Y ahora como vemos que G de E sub 6, B, este, pues si en este caso se oprime el botón, se va a recibir el tiquete. En este caso, F de E sub 6, B, era E sub 0, que significa que la, la máquina vuelve al estado inicial, al estado en que no se le ha introducido ningún, ninguna moneda. Por tanto, con estos eh, conjuntos de símbolos de entrada y salida, las, los estados que describimos anteriormente y estas dos tablas de la función de próximo estado y la función de salida queda descrito el funcionamiento de esta máquina de estado finito. Vamos a ver otro ejemplo de máquina de estado finito. Sean X y Y números binarios. 
un sumador binario en serie es una máquina de estado finito que se puede usar para obtener la suma de estos números binarios. Antes de construir esta máquina de estado finito, vamos a ver un ejemplo de cómo es la suma de esos eh, números. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos que el número binario X, el número binario X va a estar dado por X sub 5, X sub 4, X sub 3, X sub 2, X sub 1 y va a ser igual al 0, 0, 1, 1, 1. Y vamos a utilizar este número binario Y que va a tener Y sub 5, Y sub 4, Y sub 3, Y sub 2, Y sub 1, que va a ser el número 0, 1, 1, 0, 1. Estos van a ser números binarios y los ceros que están en la extrema izquierda es para lograr que estos dos números tengan el número, la misma cantidad de dígitos para que pueda ser posible realizar la suma. Entonces vamos a ver cómo sería la suma de X más Y. Aquí tendríamos este número binario y aquí tendríamos este otro 0, 1. Y vamos entonces a hacer la suma y a este número binario resultante lo vamos a llamar Z. Aquí cuando sumamos este 1 y 1, obtenemos 0, porque obtenemos el 10, pero el número binario, y acarreamos 1. Por tanto, aquí tendríamos 0 y acarreamos 1. Como acarreamos 1, nuevamente aquí tenemos 1 y 1, 0 y acarreamos 1. Aquí tenemos 1 y 1, 0, y el 1 que llevábamos nos convierte en 1, y agarramos otro 1 de la suma de estas dos. Aquí entonces tendríamos el 1 del acarreo y este 1 nos daría 0, y por último el 1 del acarreo nos quedaría este resultado, sería 1, 0, 1, 0, 0. Notemos que en el caso de que x1 más y1 nos da 0, y... Fíjense que aquí tenemos que x3 más y3 nos da 1. Sin embargo, x1 y y1 es la misma entrada, son 2, 1. Y x3 y3 es la misma entrada, son 2, 1. Esto significa que cuando vayamos a diseñar esta máquina de estado finito, que va a ser este sumador eh, en serie de números binarios, a lo que tenemos que eh, prestar atención es precisamente al acarreo. Este agarreo es el que nos va a marcar la diferencia para nosotros poder definir qué estados vamos a utilizar. Vamos a ver entonces cómo quedaría esa máquina de estado finito aquí en, esta, en la presentación. Como había dicho, cada salida depende de la suma de dos entradas y la capacidad para recordar si se agarrea 0 o 1 es crucial cuando se agarrea el 1. Por tanto, vamos a definir esta, la máquina de estado finito que va a realizar eh, esta suma de números binarios. Vamos a utilizar dos estados, E sub 0 y E sub 1. Donde E sub 0 va a significar que no se agarrea nada o que se agarrea el 0 y E sub 1 que se agarrea el 1. Lo, la, el, el conjunto de símbolos de entradas va a ser el conjunto de pares de 0 y 1. O sea, 0, 0, 0, 1, 1, 0... Y 1, 1, que serían los dos dígitos que en cada posición se van a sumar en cuestión. Y las salidas ante cada par de, ante cada entrada va a ser o 0 o 1. O sea, teniendo en cuenta que debemos eh, prestar el, sobre todo atención al acarreo, vamos a ver cómo se diseña primero la función de próximo estados y después la función de salida. O sea, la función de próximo estado sería la siguiente, o sea, esta sería la, la función de próximo estado. O sea, si estoy en el estado de sub 0 y la entrada es 0, 0, me quedo en el estado de sub 0 porque no hay acarreo. Lo mismo ocurre ante estas tres entradas. Pero, si la entrada es 1, 1, pues paso al estado 1, que significa que se agarrea el 1, que sería este estado que está acá. En la segunda fila que tenemos, que si estábamos en el estado 1, que significa que llevo un 1 de acarreo, si la entrada es 0, 0, pues paso al estado de sub 0, porque en este caso ya no habría acarreo. Y los otros eh, términos 
nos quedamos en el estado 1, porque en esos casos se habría de todas maneras acarreo. ¿Cómo quedaría entonces la función de salida? La función de salida quedaría diseñada de esta manera. Por ejemplo, si sumamos 1 y 1 y estamos en el estado 0, donde no hay acarreo, aquí obtendríamos un 0. Pero al aplicar la función de estado, pasaríamos al estado en que se acarrea el 1. Si estamos en el estado 1 y la entrada es 1, 1, pues esto nos daría 0, pero como acarreamos un 1, pues la salida aquí sería 1. Y así sucesivamente se podría realizar la suma con esta eh, función de próximo estado y esta función de salida. Resolvamos entonces nuevamente el ejemplo sobre la suma de los números binarios utilizando ahora la máquina de estado finito. O sea, los números binarios que habíamos sumado era el número X 00111, Y era 01101 y recordemos que la suma nos daba 10100. Aquí he escrito las tablas de la función de próximo estado y la función de salida que habíamos visto en la presentación. Por tanto, vamos ahora a resolver el ejemplo de la suma, pero utilizando la máquina de estado finito. Entonces, yo voy a hacer aquí otra tabla, donde voy a ir poniendo el estado, la entrada y, y la salida. Bien. O sea, estamos inicialmente en el, en el estado cero. La primera entrada es 1, 1. Entonces, en el estado 0, cuando entra 1, 1, la salida es 0. Y en el estado 0, cuando entra 1, 1, pasamos al estado 1. La próxima entrada es 1, 0. Si estamos en el estado 1 y la entrada es 1, 0, la salida es 0. Si estamos en el estado 1 y la entrada es 1, 0, nos quedamos en el estado 1. La próxima entrada es 1, 1. Estando en el estado 1, si la entrada es 1, 1, la salida es 1. Y estando en el estado 1, si la entrada es 1, 1, nos quedamos en el estado 1. La próxima entrada es 0, 1. Estando en el estado 1 y entrada 0, 1, y entrada 0, 1, entonces vemos que la salida es 0. Y en el estado 1, si la entrada es 0, 1, pues nos quedamos en el estado 1. Y por último, la última entrada es 0, 0. Estando en el, en el estado 1, si entramos 0, 0, la, la salida es 1. Por tanto, esta será la salida de esta máquina de estado finito. Como ustedes pueden ver, la salida es 1, 0, 1, 0, 0, que coincide con el valor de la suma que habíamos efectuado anteriormente. Vamos a ver entonces... Un último ejemplo sobre máquinas de estado finito. Veamos el siguiente ejemplo. Diseñe una máquina de estado finito que produzca la salida 1 si la entrada son K1 donde K es múltiplo de 3 y produce la salida 0 en caso contrario. O sea, lo que, lo, lo que vamos a hacer es diseñar una máquina de estado finito que cuando entremos una, una serie de dígitos de 1 y 0 me da de salida 1 si entra un número eh, un número de 1 múltiplo de 3. Y en otro caso, nos dé una salida igual a 0. Por tanto, veamos cuáles son, van a ser los símbolos de entrada. Los símbolos, el conjunto de símbolos de entrada va a ser el conjunto 0, 1. Y el conjunto de símbolos de salida también va a ser el conjunto 0, 1. Ahora lo que nos queda es diseñar cuáles son los estados para poder escribir las funciones de, de, de próximo estado y la función de salida. Aquí vamos a, a utilizar tres estados. El estado de sub cero, que va a significar que se han introducido K1, donde K es múltiplo de 3. Notar que este estado E sub 0 es también un estado inicial, porque cuando no se ha introducido ningún 1 o se introduce un 0, pues lo que vamos a tener que 0 también es un múltiplo de 3. Yo voy a, 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 a por el estado E sub 1, eso significa que se han introducido K1 
K más 1 unos, donde K es múltiplo de 3. Es múltiplo de 3. Y el estado E sub 2 significa que se han introducido K más 2 unos, K más 2 unos, donde nuevamente K es múltiplo de 3. Por tanto, esto significa que cuando estemos en E sub 0 y se introduzca un 1, debo pasar al estado E sub 1. Cuando esté en E sub 1 y se introduzca un 1, debo pasar al estado E sub 2. Y cuando esté en el estado E sub 2 y se introduzca un 1, debo retornar nuevamente al estado E sub 0. Vamos a ver entonces cómo nos quedaría la tabla de la función de próximo estrado y la tabla de la función de salida. Esta tabla de la función de estado, de próximo estado, sería la siguiente. Tengo tres estados. Aquí tengo dos posibles entradas, que son 0 y 1. Y aquí tengo E sub 0, E sub 1 y E sub 2. Esta sería la función de estado eh, de próximo estado F. Por tanto, si estoy en E sub 0 e introduzco un 0, debo quedarme en E sub 0. Porque entonces no ha cambiado el número de unos, que es múltiplo de 3. Y si estoy en E sub 1... Como estaba en un E sub 0 donde tenía K1, si K era múltiplo de 3, debo pasar al estado E sub 1. Estando en E sub 1, si se introduce un 0, no tengo que cambiar de estado. Y si introduzco un 1, eso significa que ya tengo K más 2, donde K es múltiplo de 3. Por tanto, debo pasar al estado E sub 2. Estando en el estado E sub 2, si introduzco un 0, no debo cambiar de estado. Y si introduzco un 1 pues ya tendría K más 3, y K más 3 nuevamente viene a ser un múltiplo de 3, por tanto debo pasar al estado E sub 0. ¿Cómo va a ser entonces la función de salida? La función de salida va a ser así. Cero, uno, E sub 0, aquí E sub 1 y E sub 2. Por tanto, si estoy en E sub 0 y introduzco un 0, voy a devolver un 1, porque ahí sí tengo un número de unos múltiplo de 3. Pero si estoy en E sub 0 y e introduzco un 1, pues ya no tengo un múltiplo de 3, la salida tiene que ser 0. Si estoy en E sub 1, independientemente de que introduzca un 0, no voy a tener un número, un número múltiplo de 3, aquí la salida va a ser 0. Y si introduzco un 1, pues tampoco voy a tener... Un, múltiplo, un número de unos múltiplo de 3, por tanto la salida aquí es 0. Si estoy en E2 sub e introduzco un 0, la salida tiene que ser 0. Pero si estoy en E2 sub e y introduzco un 1, pues ya tenía K más 2 más ese otro 1, tendría K más 3, que es múltiplo de 3, la salida va a ser 1. Por tanto, con esta función de próximo estado y la función G, ya tendría la máquina de estado finito. Vamos a ver un ejemplo para comprobar que... Eh, esta máquina funciona correctamente. Vamos a suponer que la entrada es 1, 0, 1, 0. Vamos a ver esta entrada primeramente cómo funciona esta máquina de estado finito. Por tanto, voy a hacer la misma tablita. Sería aquí estado, entrada, salida. Por tanto, estoy en el estado de sub 0. Introduzco un 1, en el estado E sub 0 introduzco un 1, la salida es 0, y en el estado E sub 0 introduzco un 1, paso al estado E sub 1. Ahora la entrada es un 0, en el estado E sub 1 introduzco un 0, la salida nuevamente es 0, y como estoy en E sub 1 y la entrada es 0, me quedo en el estado E sub 1. Al introducir un 1, como estoy en el estado de sub 1 y se introduce un 1, la salida nuevamente es 0. Y como estoy en el estado de sub 1 y se introduce un 1, paso al estado E sub 2. Si ahora la última entrada es 0, 
como estoy en el estado de sub 2, introduzco un 0, la salida es 0. Y paso al estado, como estoy en el estado de sub 2, introduzco un 0, me quedo en el mismo estado de sub 2. Como ustedes pueden ver, la salida ante esta secuencia de 0 y 1 no tiene ningún 1. Eso significa que el número de unos que hay aquí no es múltiplo de 3. De hecho, vemos que aquí hay solamente dos unos. Vamos a cambiar un poco esta entrada agregándole un 1 acá a ver qué pasaría. Si repetimos todo el proceso, esta tabla que está acá se mantendría. Por tanto, ahora estaba en el estado de sub 2 y voy a introducir la última entrada que es 1. Al introducir esta última entrada que es 1, el estado de sub 2 le introduzco un 1 y aparece un 1. Y paso, como está en el estado de sub 2, introduzco un y paso al estado E sub 0 o estado inicial. Fíjense que ahora la salida tiene un 1. Eso significa que tengo un número. Eso significa que tengo un número. Vean aquí que llegué al estado final E sub 0. La salida fue un 1. Eso significa que tengo un número de unos que es múltiplo de 3. En este caso, tengo 3, 1. Les propondría que siguieran realizando este ejemplo, por e en el caso, por ejemplo, que esta fuera la secuencia. Para poder utilizar esta tabla que he escrito aquí, digamos, le agreguen un, un 1 y después hagan este ejemplo. A ver cómo le funciona esta tabla. Para ver, en este caso, la respuesta tiene que ser que no tiene un múltiplo de tres, un número de unos múltiplo de tres, y en este caso aquí tenemos tres, seis, si tenemos un número de unos múltiplo de tres. Con esto terminamos el módulo sobre máquinas de estado finito. En el próximo módulo vamos a estudiar una forma de representar gráficamente estas máquinas de estado finito, que son los diagramas de estado finito. Muchas gracias.